అంత అయోభయంగా ఉంది ఇవాళ ప్లేన్లో తప్పకుండా వస్తానని రాశాడు మరి ఎందుకు రాలేదో అర్థం కావటం లేదు మీకు మరీ కంగారు అయ్యారు చిన్నబాబు గారికి ఏం భయం లేదు నన్ను అడిగితే ఆ ప్లేన్ మిస్ అయ్యిందంట చిన్నబాబు గారు రేపు తప్పకుండా వస్తారా అది మనకు తెలియొద్దు ఒక కంకాలైనా చేయొచ్చుగా సరే మన బొంబాయి ఆఫీసుకు ట్రంకాలు చేసి అసలు చిన్నబాబు ప్లేన్ ఎక్కాడా లేక బొంబాయిలోనే ఉండిపోయాడా వెంటనే కనుక్కోండి మన అచ్చితరామయ్య అచ్చితరామయ్య గారు ఐసి నమస్కారం కులాసా అయ్యా జ్ఞాపకం ఉన్నానా అప్పుడు నా తీసుకురా నువ్వు నిన్న రాలేదేం బాబు మీకు తెలియపరిచిన విధంగా నిన్న వస్తే మీరు చూడండి ఆయన మా చిన్నబాబు గారు ఎలా ఉంటారు మేము చూడాలి చూడాలి అంటూ జనమంతా విమానాశ్రయంలో ఉరకలేశారండి నన్ను అడిగితే చిన్నబాబు గారికి తతంగాలు చిన్నప్పుడే గిట్టావు ఇప్పుడు అంతేలేండి అబ్బాయి గారు మార్పేయలేదు అవునవును నన్ను అడిగితే మీరు మారలేదు నేను మార్ మార్పు అనేది తెలివితేటల్లో రావాలి కానీ డాంబికల్లో కాదు అచ్చుతరామయ్య అమెరికాకు వెళ్ళగానే మారిపోవాలని ఎక్కడుంది నన్ను అడిగితే అసలు ఈ సంస్కారం చిన్నబాబు గారికి తమ పెంపకంలోనే వచ్చింది లేండి పది సంవత్సరాలు పరదేశంలో ఉన్నా ఆయన పాత రాజాగానే తిరిగి రావడం మీ గొప్పతనం అండి బాబు గారు ఏమిటి తమ గౌరవార్థం ఇలా ఏమిటి చిన్నబాబు గారు అందరి పోంత తగ్గలేదు బాబు చూడు రాజా ఇన్ని వ్యాపారాలు నేను ఒక్కడినే చూసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది నువ్వు రేపటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి బాబు డాడీ మన మనుషుల్లో మన వాతావరణంలో నన్ను హాయిగా నాలుగు రోజులు తిరిగినవ్వండి ఆ తర్వాతే వ్యాపారం ఈ తలాభారం అప్పుడే అబ్బాయి గారు ఎత్తిన వేయడం ఎందుకండి నన్ను అడిగితే మగవాడు తిరక్కపోతే చెడతాడు సరేనండి బాబు గారు సరే బాబు నీ ఇష్టం చూశారా చిన్నబాబు గారు మన రికమెండేషన్ అంటే ఇక్కడ లక్కలా తుక్కుంటుంది అసలు నన్ను అడిగితే చూడండి అసలు నన్ను అడిగితే మీరు వెంటనే వెళ్ళొచ్చు గుడివాడ రామ్ అయ్యేది నీ దస్తావేజ్ నువ్వు పట్టుకెళ్ళి నా ఫీజు నగబడి బాబు బాబు నీ దండం పెడతాను బాబు నీకు ఇవ్వాల్సింది ఖర్చులు తెచ్చుకుంటారు బాబు మా నాన్నే నీ దస్తావేజ్ కూడా ఖర్చులు తెచ్చుకుంటాను బాబా బాబు బాబు అరే బాబయ్య అంటుంటే బాబు 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 పది రూపాయలు అన్న ఇస్తాడు ఐదు రూపాయలు కాటన్ మార్కెట్ లో బ్రాకెట్ వేసి ఐదు రూపాయలు ఇంట్లో ఖర్చుకి ఇద్దాం అనుకున్నా ఇంటి అసలు కేదా పెట్టాడు అరే తప్పదు దాన్ని తప్పించక తప్పదు ఉన్నాడు వచ్చే బ్రాకెట్ నెంబర్ పట్టేశాను పది రూపాయలు ఇంటాయి బాబా సాయంత్రం ఇస్తాను ఇచ్చేస్తా ఇచ్చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి ఇస్తావు అమ్మాయి జీతం వస్తుందిగా గన్ షాట్ గా ఇచ్చేస్తాను సిగ్గులే సరి దాని జీతం ఇంటికి సరిపోతుంది అది చాలదు జూదాని కూడా దాని ప్రాణం తీయాలి ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలకి నయా పైసా కూడా అప్పు ఇంకేదా వేషాలకి మహా ఇచ్చినట్టు ఎవడల్లే ఇంటే నమ్మి వద్దని మిమ్మల్ని అందరం తీసుకొచ్చి నా ఇంట్లో పెట్టుకునే అది చాలదు అసలు నెరగడము నాదే బుద్ధి తక్కువ అవన్ అవునవును తగులుతుంది తగులుతుంది ఈ వారం తప్పకుండా తగులుతుంది తగులుతుంది తగిలి తీరుతుంది తగులుతుంది తగులుతుంది అంటే నువ్వు తగిలా నాన్న పిచ్చివేడా మావా 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 బుచ్చి మామ ఏం పిచ్చి బాబు రెండు లక్షలు వచ్చి రెండు లక్షలు వచ్చి కాదు మామా పోయ్యాయి ఇంకో కూడా ఇంకో పోయ్యాయి నేను అడగంగానే ఇచ్చింది రెండు లక్షలు వచ్చిండేవి కదా రెండు లక్షలు ఒక లక్ష నీకు ఇచ్చిండేవాళ్ళు కదా మామ ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు హరియాణా టికెట్ కొనడానికి ఇదే ఆఖరి రోజు ఒక్క పది రూపాయలు ఒక్క పది రూపాయలు ఒక్క చొక్కాయ లేదు ఈ చొక్కాయ లేదు మీ నాన్నకి సిగ్గు ఒకటే లేదనుకున్నాను 
నీకు సిగ్గు ఎగ్గు రెండు లేవురా తప్పు మామా తప్పు ఈ హోల్ మొత్తం భూ ప్రపంచంలో సిగ్గు ఎగ్గు ఉన్నవాడు ఎవడు హాయిగా బతికాడు అందుకే నీ కాలు పట్టుకుంటున్నాడు నువ్వే నా గురు ఇంతోపదేశం చేశావుగా నేర్చుకున్నాను పాఠం పూర్తిగా నేర్చుకున్నాను సంతోషం అయితే గురుదక్షిణగా ఒక పది రూపాయలు ఇలా పారే శిష్య నాకు సిగ్గు లేదు కదా గురువా గురుదక్షిణగా కాకపోయినా అప్పుగా ఇవ్వు మామా సాయంకాలం చల్లా జీతం వస్తుందిగా గ్రాండ్ గా తీర్చిస్తాను ఆహా తీరుస్తావు తీరుస్తావు ఇదివరకు పుచ్చుకునే తీర్చావుగా ఇది తీరుస్తావు డై నీకు నయా పైసా కూడా ఇవ్వదని సుశీల్తో నేను గట్టిగా చెప్పాను రా కదా కాఫీ తెచ్చావమ్మా ఈ అన్నయ్య అంటే నీకు ఎంత అభిమానం ఏమ్మా త్రాగుతా ఇవాళ ఉదయం లేచి ఎవరి మొహం చూశాను అంత ఎదురే బుచ్చివామి దగ్గరికి దీని కోసం కాగా పడ్డానికి వెళ్తున్నాయేమో నీకు కూడా ఏమ్మా నువ్వే స్వయంగా కాఫీ తీసుకొచ్చావు ఏమ్మా నీకు కూడా ఏమన్నా అప్పు కావాలా అవును మావయ్య ఓ పాతి రూపాయలు ఇస్తే పౌడరు స్నో లిప్స్టిక్ నెయిల్ పాలిష్ అన్ని కొనుక్కోవాలి ఎందుకమ్మా ఈ పాడు షోకులు అదేమిటి మావయ్య సొసైటీలో తిరిగే వాళ్ళు నీట్ గా అండిపోతేలా అందంగా టిప్ టాప్ గా ఉంటే ఉంటే చూచి ఏ జమీందార పిలిచి ఉంటాడు చేసి ఉంటాడు చేసి ఉంటాడు త్వరగా ఇవ్వు మావయ్య అక్కే జీతం రాగానే తీసుకుని ఇచ్చేస్తాగా ఏమిటి నువ్వు కూడా ఆ జీతం నుంచి తిరిగి ఇచ్చేస్తావు అవును అక్కే జీతం పుష్పకై మాను అక్షయ పాత్ర అమ్మాయి చూసేలా తిరిగిన జాగ్రత్త కొట్టుకుంటున్నావా మీ వాళ్ళ బ్రతుకుల్లో ఇంతకంటే పెద్ద చెరువు ఉన్నాయి ముందు అవి కుట్టు అదేమిటి మావయ్య కాకపోతే మరి ఏమిటమ్మా ఏదో ఆడకూతురివి ఇంటి బాధ్యత నెత్తనేసుకుని సంపాదిస్తుంటే తిని కూర్చోకుండా మీ నాన్నకు మీ అన్నయ్యకు మీ చెల్లాయికి తగలేదానికి డబ్బు కావాలట వచ్చి అడుగుతారు ఇచ్చోసమా ఇస్తే నాకు మహా చటక పోస్తుంది వాళ్ళు మాత్రం ఇంకెవరిని అడుగుతారు మావయ్య అడగకపోవటమే మావయ్యని అడిగాను లేదనిపించుకున్నాను దాన్ని ఇవ్వకపోగా ఇది వరకు ఎన్నడైనా కాదన్నాను నాన్న ఇప్పుడు ఇంతిదిగా అడుగుతున్నారు నీ తెడ్డుకమ్మ ఈ శ్రమంత అసలే ఒంట్లో బాగా లేదు అది కాదు నీకు ఆఫీసు వేళ్ళైందా ఏదో సాయం చేద్దాం నువ్వు రెస్ట్ తీసుకుంటే నా సాయం చేసినట్టే వెళ్ళి పడుకోమ్మా అలా చూస్తూ నిలబడకపోతే వంటలో అక్కయ్య కొంచెం సాయపడకూడదు ఓమా ఆ పగలో పనిచేయటువంటి నాకు అసలే పడదు అంతే ఈ కొంప ఎట్లా కట్టుకు పడుతుందో అమ్మా డాక్టర్ రాసిచ్చిన మందులు కాయితే సాయంత్రం జీతం తీసుకుని వచ్చినప్పుడు కొని తెస్తాను నా మందులకి ఏం వచ్చింది కానీ నువ్వు రెండు మంచి చీరలు కొనుక్కోమా ఉద్యోగం చేస్తున్నా దాన్ని ఏమండి నీ జీతం అక్కర్లేదా అదేంటండి ముప్పై రోజుల కష్టం జీతం కోసమే కదండి మూడు రోజులు కష్టం చేసి ముప్పై రోజుల జీతం తీసుకున్న వాళ్ళు లేరు నన్ను అడిగితే ఉద్యోగం పెద్దది అయ్యే కొద్దీ పని తక్కువ జీతం ఎక్కువ అది అసలు విషయం ఎందా రెండు వందల యాభై రూపాయలు లెక్క చూసుకో సరిగ్గానే ఉంటుంది రండి మరి ఎందుకు సంతకం పడి రేపు నేను వచ్చేసరికి మీ పాఠాలని చక్కగా చదవాలి జీతం తీసుకోమ్మా వస్తానండి మంచిదమ్మా
నమస్తే ఇంటికి పెడుతున్నారా రండి కార్లో డ్రాప్ చేస్తాను పర్వాలేదండి నాకు మామూలుగా నడిచే వెళ్తాను మంచితనాల మల్లె తీగరా అమ్మాయి ఏంటి కోళ్ళు అవుతుందో కానీ ఆ ఇల్లు స్వర్గం అవుతుంది రాలేదురా నిన్న రావడమే ఆరు గంటలకి వస్తానాడు తెలీదు మీ డాష్ తో మాడ ఎదురు మోకాల్లోకి వచ్చింది ఇంటికి వాడు ఏమైతే పోయాడు పరిస్థితి అందులో డబ్బు ఉంది మీరు తప్పండి అగండి అగండి వాడు ఎప్పుడో పారిపోయాడు మీకెందుకు దొరుకుతాడండి మీరు వెళ్తారు వాడు కత్తో ఏదో విసురుతాడు అనుకోండి అప్పుడు మీ పని ఏమవుతుంది ఇది చెప్పడానికి నేను అడ్డుచారు మగధీరు లాగా పరిగెత్తి వాడిని పట్టుకుని నాలుగు తన్ని నా పర్సు లాక్ రాకుండా లెక్చరు లెక్చరు ఏదో మంచి సలహా చెప్పాలి కదండి అసలు నా డబ్బు అయి నేనేడుతుంటే మధ్యన మీ గోల ఏమిటండి ముప్పై రోజులు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు ఒక్క నిమిషంలో చేయదాటి ఈ ముప్పై రోజులు మేము పస్తుండాల్సిందే అదేమిటండి ఏదో తమాషాకి అంటున్నారు కానీ పస్తుండాల్సిన కర్మ మీకేం పట్టిందండి అయ్యా మహానుభావా మేడం నేను మహానుభావుని కాదు మానవుని అయ్యా మానవ తమర సలహాకు పదివేల నమస్కారాలు నేను ఎడుతుంటే హలో హలో మీరు మేడం నిజంగా ఏడుస్తున్నారి ఆ పరుసులో ఏముందో చెప్పండి ఎందుకు మీరు ఏమైనా ఆరుస్తారా తీరుస్తారా చేత నేను సాయం చేస్తాను చెప్పండి మా కుటుంబం అంతా నా జీతంపైనే ఆధారపడి ఉంది సబ్బుగా ఉన్న మా అమ్మకు మందులు కొనాలి మా అన్నయ్యకు నాన్నకు చెల్లెలకి అందరి ఖర్చులకు నేనే డబ్బు సర్దాలి ఇదంతా నేను సంపాదించే ఈ మూడు వందల్లోనే జరగాలి నా కోసం గంపెడాశతో వెయ్యి కళ్లతో ఎదురు చూస్తుంటారు వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళని ఎలా సమాధానపరచాలి నాకేం అర్థం కావడం లేదు నాకు ఇన్ని బాధలున్నాయి మీరేం చేస్తారు ఇంతేనా ఎందుకు అలా నవ్వుతారు అబ్బే మరేం లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ మూడు వందల రూపాయలకి ఇంత ఇదైపోతారేమా అని నెవర్ మైండ్ చూడండి ఈ మూడు వందలు ప్రస్తుతానికి ఉంచండి అక్కర్లేదు తీసుకోండి ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి సంపాదించడానికి అలవాటు పడ్డాను కానీ విత్తనెత్తుకోవడానికి కాదు మీరెందుకు డబ్బిస్తున్నారో నాకు తెలుసు ఈ డబ్బు గల వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏంత మనసులో ఏదో ఉంచుకుని పైకి డబ్బు చూపిస్తారు అందుకే ధనికులంటే నాకు పరమ అసహ్యం అదేదిగో మళ్ళీ రిమార్కులు విసిరేస్తున్నారు చూడండి మీరు అనుకున్నట్టు నేను ధనికుణ్ణి కాదు వేరే ఉద్యోగం చేసేవాడిని కూడా కాదు కాకపోతే మా అమ్మమ్మ పోతూ పోతూ ఐదు వేలు చచ్చిపోయింది అనుకోండి దాంతో జలసా చేస్తున్నాను చాలా సంతోషం ఇక్కడ మీరెవరికి ధర్మం చేయక్కర్లేదు పైగా పరాయి మగవాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకున్నట్టు మా ఇంట్లో తెలిస్తే ఒప్పుకోరు మీ సంగ చెప్పండి ఇంటెల పాది మీ జీతంతోనే బతకాల డబ్బుతో నమ్మగారికి మీరే మందు తీసుకురావాలా మీ నాన్నగారికి మీ అన్నగారికి మీ చెల్లెలకి అందరికీ డబ్బు మీరే సర్దాలా చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంటెల పాదిని పస్తులు పడుకోబెడతారా లేదు పస్తులు పడుకోబెట్టలేను అయితే తీసుకోండి చూడండి మీరు తీసుకోకపోతే ఈ నోట్లు ఇప్పుడే చించండి మరి తీసుకోండి ఉచితంగా కాదు అప్పుగానే చూడండి స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో ఇస్తున్నాను తీసుకోండి ప్లీజ్ చాలా థ్యాంక్స్ కానీ వచ్చిన షరతు చెప్పండి ఈ అప్పు దఫాల వారిగా తీరుస్తాను బ్రహ్మాండంగా కానీ నాది ఇంకో షరతు వడ్డీ మాత్రం అదేనండి వడ్డీ మాత్రం పుచ్చుకోను మీ పేరు ఏమిటి చెప్పండి సుశీల నా పేరు రాజారాం మీరు ముద్దుగా రాజా అంటే చాలు మళ్ళీ మనం కలుసుకోవటం ఎప్పుడు అదేనండి ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మీరు ఎప్పుడు పే చేస్తారు అని ఇక్కడేగా 
नमस्ते राजा प्रधानमंत्री महाराज मन मन अभिप्राय कल द्वेष सुशील गौरव भाव दूर मनुष्य <laughs> 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 मेरा मंच चडल पोटाड़कने रंगस्थल मंचुला करीगे लाईला गट्टी पड़े हृदय अम्मा वेरी 
పది రూపాయలే మీలాంటి దుబారా మనిషిని నేను ఎక్కడ చూడలేదండి అదేమిటండి ఇచ్చిన అమ్మమ్మ చచ్చిపోయింది పుచ్చుకున్న ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టేదాకా నాకు నిద్రపట్టదు పైగా ఇది మీకు ప్రేమ కానుగ్గా ఇద్దామని సుశీల గారు నా దృష్టిలో మీకున్న విలువ డబ్బుకు లేదు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత తెలిసింది నాకు ఒక మనసుందని మనసిచ్చే మనిషిందని మీరు లేనిదే నేను లేను మిమ్మల్ని చూడందే నేను ఉండలేను మీరు ముందుంటే నాకంత పండు వినేలా లేకపోతే గట్టిగా చీకటి ఆగండి మీ పైత్యం మరీ ముదిరిపోతుంది నేను తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళాలి మీ ప్రేమ కనుక మీరే తీసుకోండి సుశీల సుశీల ఇదిగో కొట్టాడు పది రూపాయలు పుచ్చుకున్నాడు మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోడు హలో మేడం సుశీల చూడమ్మా అక్క ఎంతవరకు రాలేదు ఆ విసిగేమిటే అంతెప్పుడొస్తే నీకే పొద్దున్నగా చెప్పాను ఇవాళ మా కాలేజీలో ఫంక్షన్ ఉంది ఆగుబతి చీర కావాలని దాని చీర అది కట్టుకుంటే నీ చిందులో చిరాకులేమిటే దాని కర్మ ఏంటో గాని అది సంపాదించుకున్నది కూడా దాన్ని తెలియవరు కదా ఇంకా నయం దాన్ని తింటలేదు అందుకు సంతోషించాక ఏమిటక్క ఇంత ఆలోచన చేశావు అవతల నా కోసం వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తుంటారని చెప్పలా సారీ చెల్లి మర్చిపోయాను నమ్మలే రేపు గ్రామానికి వెళ్ళాలి కదా గుర్తుందా రేపటి దాకా ఎందుకు డాడీ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను డడి అత్తయ్యని మామని ఎప్పుడు చూడాలనుంది కమల్ కూడా ఏడిపిస్తానుంది ఆ కమలమ్మ గారు అంటే శనబాబు గారికి ఎంత ఒకసారో చూశారా బాబు
పెంచిన తల్లిని ప్రేమించిన పల్లెను మరిచిపోతానట్రా చూసావటమ్మా వాడికి అందరూ ఎలా జ్ఞాపకం ఉన్నారు అయితే ఒక్కరిని మాత్రం మర్చిపోయేవారా రాజా తెలిసిందిలే మామయ్య మీ అభిప్రాయం కమలను గురించేగా మీరు అనేది కనిపెడితే అత్తయ్యా కమల ఐదు గుంజులు తీయాలి అయితే నువ్వు కాదు కదురుతున్న లేడి పిల్ల పద మాటున దాగింది ఆ కాటుక కళ్ళలో అసలు గొంగలు అమ్మాయి గారు తర్వాత వస్తుంది ముందు అనుకున్న మాట ప్రకారం ఐదు గుంజిళ్ళు తీడతాటి జగముండి దానికి అసలే సిగ్గులేరా అయినా ఇంకా చిన్నపిల్లలు అనుకున్నావా ఏమిటి పెళ్లికి అడిగితే అత్త అని వేమన్నాను నాకది ఎప్పుడు చిన్నపిల్లే ఏమే మరి ఆ పెళ్లి విషయం భావనకు మాట అడిగేస్తే సరిపోతుందిగా ఇక్కడ అడిగితే ఏం బాగుంటుందండి అదేమిటే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉండారుగా ఉంటే మాత్రం దానికి మంచి మర్యాద ఉంటుంది పాతొట్టాలకు కూడా మర్యాద ఏమిటే ఏమండో మా అన్నయ్య అంటే మీకు అంత తేలిగ్గా ఉందన్నమాట అబ్బో అబ్బో అన్నయ్య మీద ఏగను కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేటట్లేదే ఎంత రోషం వచ్చింది నీకు రాక ఈ పెళ్లిలో పెళ్లి కొడుకే నా బిడ్డ ఆ సంగతి తెలుసుకోండి సరే అయితే పెళ్లి కుదురు ఒకతే నా బిడ్డ అనమాట అమ్మాయి కమలా చూసారా మన మాటలన్నీ చాటు నుంచి విట్టోంది దానికి వాడంతే ఎంత ఇష్టమో అవునే మరి ఈనాటి ఇష్టమా అది మంది రావుజీ మాట మీద మనసు పెట్టి నకిలీ డబ్బు ఒకటి లక్ష పట్టుకొచ్చినాం అయితే ఇంకే అసలు డబ్బు రావు గారి దగ్గర రెడీగా ఉంది ఇదిగా రేఖో రావుజీ బేపార్ మీ సగం నకిలీ సగం అసలు కలిపి కొట్టాలా సంజయ్ ఆ నక్క జీతలే నాకు తెలుసులేండి చాపీలకి ఇత నేర్పాలా సెడ్జీ మరి నా కమిషన్ ఆ నగల కొట్టు బిల్లు సంగతి కామినిదేవి మీకు జ్ఞాపకం చేయమన్నారు ఓ ఆ నాలుగు వేలేగా అవి ఎప్పుడు పంపించేశాను ఐసి మరి ఆ పర్మిట్ ఏం చేశారు ఆ పార్టీ వాళ్ళు నిన్న కూడా వచ్చి వెళ్ళారు అందుకే ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చాను ఈ వారంలో పర్మిట్ తప్పకుండా మన చేతికి వస్తుంది అది చెబుదామనే వచ్చాను ఇంతకీ కామినిదేవి ఎక్కడ ఇప్పుడే వస్తుంది Oh, my God. 
అడిగారు భుజంగం గారు కొత్త పిట్టలేవో వస్తాయి మరదిగా ఎక్కడ అడుగుతున్నారు ప్రెసిడెంట్ గారు వస్తాయి మా బియ్యం బస్తాల సంగతి ఏం చేశారు కామినీ దేవి గారు అడగడు మా ప్రెసిడెంట్ గారు కాదనడు ఉన్నా నిన్ననే నలభై బస్తాలు లారీలో పంపించి వేరే గుడ్ థ్యాంక్ యూ అది ఏం దాసోహం రంగనాథం గారు దాసోహం దాసోహం ఆ పంగనామాలతోనే దయచేశారు గుళ్ళో దేవుణ్ణి ఏం చేసి వచ్చారు ఆయన కూడా పూజ చేసి వస్తున్నాగా ఆ వ్యవహారాలని పోని మన వ్యవహారాలని కాని ఆ ఉన్లేండి అక్కడ ముక్తి ఇక్కడ రక్తి మైనస్ బట్టి ఆ బొంబాయి నుండి దొంగ బంగారం వస్తుందన్నారు ఎప్పుడు వస్తుందండి వస్తుంది ఒక వారం ఓపి పట్టాలి వచ్చిన దానిలో సగం లాభం మీకు సగం లాభం నాకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను ఈ వేళ మీకు కొత్త మెంబర్ ని పరిచయం చేయబోతున్నా కుమారి కళ తీసి తోసుకోండి మన కాలేజీకి వచ్చిందిగా ఇంకేం చదువుతులే చూడండి మన వికాస మండలి తరఫున ఈ సంవత్సరం ఈఎంఐ ని మిస్ ఇండియా పోటీకి నిలబెట్టాలనుకుంటున్నాకడ నిన్ను మన లేడీ మెంబర్ పరిచయం చేస్తాను బావా నువ్వు అమెరికాలో ఉన్న ఈ పదేళ్ళు నాకు ఇక్కడ పది జన్మలు ఎత్తినట్టు అనిపించింది ఎందుకు చెప్పరా చిన్నప్పుడు మన ఇద్దరం ఒకే చోట ఆడుకున్నాం కదా అందుకని అలా అనిపిస్తోంది అది కాదు బావా నువ్వు ఎదుటున్నంత సేపు ఏమిటో అర్థం లేని ఆనంద నిన్ను చూడకపోతే అంతులేని ఆవేదన ఈ రెండు ఎందుకో నాకు అర్థం కావట్లేదు అబ్బో అబ్బో కమలాదేవి గారు ఈ మధ్య కవయిత్రి అయిపోతున్నారే నాకు తెలుసు నువ్వు నవలు రాస్తున్నావు పో బా నువ్వు వెళ్తానంటుంటే నా దిగులు మరీ ఎక్కువైపోతుంది నా మనసు ఎందుకో నీ వెనకే పరుగు తీయాలంటే చిన్నపిల్లల కారణం కాల పరిగెడతారు పడిపోతాం అవును మాకి మాత్రం బాగా నేర్చాం ఏమైనా సరే ఇంకో రెండు రోజులు ఉంటే కానీ నిన్ను వెళ్ళని ఉంది అంతే బంగారు బుజ్జి కదూ మళ్ళీ వస్తాగా వచ్చేటప్పుడు నీకు చందమామ తెచ్చి పెడతా నాకేం అక్కర్లేదు ఈ చందమామ మా ఇంట్లో ఉంటే చాలు ఎలాగమ్మా ఇక్కడ ఉంటే మరో చోట చీకటి అయిపోదు అందుకని నాలుగు రోజులు ఉండి మళ్ళీ తప్పకుండా అహం వస్తా కదా మంచి బొమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి దీంతోనే ఆడుకున్నాను పాడుకున్నాను పోతే పోలేదు మట్టి బొమ్మగా మట్టి బొమ్మ అయినా నువ్విచ్చిన కానుకే బావా మన స్నేహం ఇదే పెంచింది నా ఆశలకి నాళ్ళు ప్రాణం పోసింది అప్పుడే బయలుపోతున్నా మట్టి బొమ్మకి ఇంత వేదాంతం అయితే ఎలా నేను చెప్తారా చూడు ఇది పోతే పోయింది దీని తాకలాంటి బొమ్మ కొట్టుకుని నీ ఆశలు ప్రాణాలు నీ దాని మీద మనిషిందని తెలిసింది నువ్వు కల్పిస్తేనే నాకు పండు బిన్నెల లేకపోతే అంతా కటిగా చీకటి అవును రాజా నాకు కూడా అలాగే ఉంది ఏ విరిసిన పువ్వులు చల్లని గాలి నిన్నే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి అలాగే అమ్మ దొంగ వెనకాలే వచ్చి సుశీల అతీని మాటలు మళ్ళీ ఏ మాటలు అబే అన్నావు నేను విన్నాను అదిగో చూడు ఆ కంటి చూపు ఆ కొంటె నవ్వు 
అన్ని చెప్పేస్తున్నాయి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మూగ మనసులో మాట ఓ పిల్ల కంటి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మూగ మనసులో మాట ఓ పిల్ల ఆశలు దాతకు ఆశలు దాతకు కంటి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మూగ మనసులో మాట ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల అందమైన మగవాడు పొందుకోరి వచ్చాడు ఎందుకలా చూస్తావు ఓ పిల్ల స్నేహము చేయవా స్నేహము చేయవా కంటి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మూగ మనసులో మాట ఓ పిల్ల పిల్ల మెత్తనైన మనసు నీది కొత్త చిగురు వేసింది మత్తులో నమునిగింది ఓ పిల్ల మైకము పెంచుకో మైకము పెంచుకో కంటి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మూగ మనసులో మాట ఓ పిల్ల నన్ను చేరాలి నేను మనసు ఇవ్వాలి ఎడము లేక ఉండాలి ఓ పిల్ల కంటి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మోగ మనసులోని మాట ఓ పిల్ల వస్తావా మురిపిస్తావా వస్తావా మురిపిస్తావా కంటి చూపు చెబుతోంది కొంటి నవ్వు చెబుతోంది మోగ మనసులో మాట ఓ పిల్ల వస్తావా మురిపిస్తావా వస్తావా మురిపిస్తావా ఓ పిల్ల ఎన్నాళ్ళైనమ్మా నీ ముఖంలో చిరునవ్వు చూసి ఏమిటి విశేషం అబ్బే ఏం లేదమ్మా పోలి చెప్పకపోతే పోయా నువ్వెప్పుడు ఇలా సంతోషంగా ఉంటే అంతే చాలు ఏమ్మా సరత ఎలా వచ్చా ఏమి లేదు టీచర్ రేపు మేము ఊరికి వెళ్తున్నాం పాఠానికి రానక్కర్లేదే అమ్మ చెప్పండి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారమ్మా నేను వచ్చి చెప్తానుగా
अम्मानेलाड़ते अम्मा <laughs> 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 कनक वर्ष सर मुंबई रेदीला <laughs> इंदोलन चूड़ा इक आफी व्यवहार नी वरस इलागे उ मन व्यापार आये भयमे डाडी रेपी रेस्ट आफी अरेस्ट मरी काबूली वाला आफी तरंकरावाली अन्यायम आड़पर दबा सत्याग्रह मुक्पत्ती 
आत्मीयता मरचिपोदा मरप रावे चूसा वकया बावा नी को गिंजको संभव नमस्कार नमक उ प्रति आड़ी तन भर्त मीदे आधार पड़े जीवन का मन विषय में ना नमक ले पैगा नीद आधार पड़ेवा गुडकू अलातारो आल अदेगावर मई नीक आ भयमे अखर् निवा अंदर पोषिस्वाले कागित मेद शिरा तो सतकम से मरी अग्रिमेंट रेम पाप मल्ली ये मुसम तावान रेडी सुशीला उद्योग चाल <laughs> विधेयता <laughs> नड़ते चूड़मा आईपिस्ट गिपेर 
उद्योग उद्योग सारी पर्वे मुझे <laughs> 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 बदल वो अम्मा अंत बंगार नोट
का ये बना बदले कोरी का चप्पना ఇంకెవరికి <laughs> అవును బాబు కమల మన ఇంటి కోడలు కావాలని అమ్మాయి పుట్టినప్పుడే అనుకున్నా అలా అని మీ అత్తయ్యకి వాగ్దానం కూడా చేశాడు ఎంత పొరపాటు చేశారు నా ఏ కమల నేను ఒకే చోటు పెరిగా కానీ కమల మీద నాకు అలాంటి అభిప్రాయం ఎప్పుడు కలగలేదు పోని ఇప్పుడు కలిగి చేసుకో తప్పేముంది క్షమించండి నన్ను ఈ విషయంలో నేను మీ ఆశ తీర్చలేక అంటే నేను మరో అమ్మాయికి మాటిచ్చాను రాజా ఇది పెళ్లి విషయం కనుక నేను స్వతంత్రించాను స్వతంత్రంతో పాటు మనకు కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి నాయన వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట చెల్లించకపోతే నేను మీ తల్లి ఇద్దరు ఆడి తప్పిన వాళ్ళ మమతం మీ అత్తయ్య నేను ఒకే రక్తం పంచుకుని పుట్టాను ఈనాడు కమలను మనం తెచ్చుకోకపోతే ఈ బంధుత్వమే తెగిపోతుంది బాబు బంధుత్వం వేరు బంధాలు వేరు నాన్న మనస్సు లేని చోట మాంగల్యం కట్టి నా మనస్సు పాడు చేసుకుని వాళ్ళ సుఖం చెడగొట్టడం నాకు ఇష్టం బాబు నీకు కొన్ని విషయాలు తెలియకపోవటం వల్లనే ఇలా అంటున్నా ఈనాడు మనం ఇంత శ్రీమంతులమై ఇంత పచ్చగా ఉంటూ నువ్వు విదేశాలకు కూడా వెళ్ళి చదువుకునే అవకాశం లభించిందంటే ఇదంతా మీ నాన్న ప్రయోజకత్వం వల్లనే అనుకుంటున్నావు కదూ కానీ కాదు బాబు దీనికి అంతటికీ మీ మామయ్య చేసిన సహాయమే కారణం ఆయన ఆదుకోకుండా ఉంటే ఈనాడు మనం ఎక్కడా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేవాళ్ళమో నీకు తెలియదు బాబు అది మరిచిపోయిన నాడు మనం ఏరు దాటి 
దెబ్బ తగలబెట్టిన వాళ్ళ ముందు ఇంత సహాయం చేసినందుకు ప్రతిఫలంగా వాళ్ళు కోరింది ఒకే ఒక చిన్న కోరిక అది నా చేతిలో ఉందనుకునే మాట ఇచ్చాను కానీ నా చెయ్యి దాటిపోతుంది అనుకోలేదు నా మాట నేను చెల్లించుకోలేకపోతే మీ అత్తయ్య ముఖం నేను చూడలేదు నా ఆత్మకే దోహం చేసుకున్న వాడిని అవుతాను మీ బాధ నాకు అర్థమైంది నాన్న మీరు మీ సంగతి ఆలోచిస్తున్నారు మీకోసం నేను నా మనసు మార్చుకుంటే మీరు పడ్డ భావ సంఘర్షణ నేను పడవలసి ఉంటుంది అందుకే ఈ విషయంలో ఈమె బలవంతం వద్దంటున్నాను క్షమించండి బాబు పోనీలే బాబా వాడికి మనసు లేనప్పుడు మనం బలవంతం చేసి కట్టబెడితే మాత్రం సుఖమే ఉంది వాడిని నా చేతుల మీదే పెంచాను నేను కోరుకునేది వాడి సుఖం ఓన్లీ వాడి ఇష్ట ప్రకారమే మనము నడుచుకుందాం నువ్వేమి విచారించకు బావా నాన్న మీకు కష్టం కలిగించుకుంటే క్షమించండి క్షమించడానికే ముందే బాబు తమ పిల్లలు సుఖపడాలనే కానీ చెడిపోవాలని పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకో అలాగే నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానీ ఏమండి అన్నయ్య రాజా అంతా కులాసాగా ఉన్నారా కులాస ఏమన్నారు అనడానికి ఏముంది వాడి ధోరణ అదోలా ఉంది అంటే ఏం చెప్పను ఈ రోజుల్లో పెద్దవాళ్ళ ఆశయాలకు చిన్నవాళ్ళ అభిప్రాయాలకు సంబంధమే కనిపించటం లేదు ఇంతకు ఏమన్నాడండి కమలను పెళ్లి చేసుకోవటం తనకి ఇష్టం లేదని చెప్పేశాడు నమస్కారం అండి రమ్మన్నారట ఏం లేదు మన రాజా సంగతి అడుగుదామని రోజు ఆఫీస్కి వస్తున్నాడా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నారండి ఆఫీస్ లో అందరూ అడిగిపోతున్నారు నన్ను అడిగితే ఇక మనం వద్దన్నా రోజు వస్తారు అయితే అంత శ్రద్ధ పుట్టిందన్నమాట అన్నమాట ఏమిటండి ఆయన ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో రెండు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు రెండు ఒకటి ప్రొపరేటర్ రెండోది గుమస్త గుమాస్తగా వాడికేమిటి కర్మ అందులోనే ఉందండి కిటుకు ఒకటి మీ కోసం చేస్తున్నారు రెండోది తన కోసం చేసుకుంటున్నారు ఏమిటి అయ్యా డొంక తెలుగుడు అసలు విషయం ఏమిటో చెప్పు బాబు నా పేరు మాత్రం బయటకు రానివ్వకండి నా పంప మునిగిపోతుంది సరే చెప్పవయ్యా మన ఆఫీసులో సుశీల లేదు సుశీల ఆ అమ్మాయితో మన అబ్బాయి గారు నన్ను అడిగితే ఇదన్నా మాట అసలు సంగతి నన్ను అడిగితే ఆ అమ్మాయి నిప్పు లాంటి పిల్ల బహునికార్స్ అయిన మనుషులు అండి అల్లాట అపవ్యవహారం కాల్చమండి సరే అర్థమైంది పద నేను వస్తున్నా నన్ను అడిగితే అబ్బాయితో పని ఉంది లక్ష్మి అబ్బాయి అబ్బాయి అంటే కొత్తగా పనిలో వచ్చిన అబ్బాయి అండి ఏడి ఇంకా వచ్చినట్లేడే ఇవాళ కొంచెం ఆలస్యం అయిందండి పాపం ఒంటరి వాడు తనే వంట చేసుకుని ఆఫీస్కి రావాలి ఆ అబ్బాయి నీకు బంధువు అమ్మా కాదండి మా నాన్నగారికి తెలిసిన వాడు అలాగా పాప చాలా బీదవాడు కూడాను మన ఆఫీస్లో ఖాళీ ఉందని తెలిసి ఉద్యోగం ఇప్పించమని బ్రతిమాలకున్నాడు సరే వేళకు సరిగ్గా వస్తుండాలని చెప్పు అలాగే అండి అయ్యా 
అయ్యా రాజాను పట్టుకుని బీదవాడు ఒంటరిగాడు అంటుంది కదయ్యా ఏంటిదంతా నన్ను అడిగితే అందులోనే ఉందండి కిటుకంతాను ఆ అమ్మాయికేమో డబ్బున్న వాళ్ళంటే కిటదట అందుకని అబ్బాయి గారి నాటకం ఆడుతున్నారండి ఓహో అదే సరే అర్థమైంది నువ్వు కలిపెట్టేసావన్న మాట ఏం కలిపెట్టారా ఏ భద్రయ్య రాకెట్ట రాకెట్ కాదు మేనేజరు లోగుట్టు లోగుట్ట ఇదిగో ఎందుకు తెలియనట్టు నటిస్తావు గాని ఆ కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన అబ్బాయి మన ధర్మారావు గారి అబ్బాయి కాదు గట్టిగా మాట్లాడకండరా కొంపలు అంటుకుంటాయి అయినా ఆ అబ్బాయికి ఇదేం కర్మం అంట విషయం విషయం నన్ను అడిగితే మీరు కూడా ఏ తెలియనట్టు నటించడం చాలా మంచిది తిండి తీర్థం అన్ని మాని ఎవరి మీద అడుగుతావు నా కల రాత్రి మీద నా బ్రతుకు ఏమిటే నీ ద్వారని ఇలాగైతే ప్రాణం మీదకి తెచ్చుకుంటావు అవును బ్రతకడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ ప్రాణం పోవడమే మంచిది బాబే నాకు లేనప్పుడు ఈ జీవితం మాత్రం నాకెందుకమ్మ నా మాట వినమ్మ సత్యవర్ని సాధించలేవు ఏదీ సాధించలేనప్పుడు చావడమే మంచిది ఈ కోరిక ఎంత త్వరగా తీరితే నా జీవితానికి అంత త్వరగా శాంతి లభిస్తుంది నన్నేమి బలవంత పెట్టకమ్మ నాకేమీ అక్కర్లేదు ఏమిటో నీ పరిస్థితి నాకేం అర్థం కావటం లేదు మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధు మది నిండలేదు తమిదిరలేదు మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధు మది నిండు నోయి తమిదిరు నోయి మధురాతి నేను వీణ చేసి కొనగోట మీటి అనురాగ గీతాలే పలికించనా మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధు
मधुराति मधुर मन प्रेम मधु ना गुंडेलो ना गुड़ी कट्टी ना नू गुड़िलो न देवतला निवासिन सवा गुड़िलो न वन्ना ये डामे ये वन्ना ये देवी ने करके जीवन चले मधुराति मधुरम मन प्रेम मधु मदी निंदले दू तमी दीदले मधुराति मधुरम मन प्रेम मधु मधुराति मधुरम मन प्रेम मधु दर्जा मगा उद्योग स्नेर्थ इला आवेश पड़ता 
కాకపోతే మరేమిటి మీ ఉద్యోగం చేస్తూ నా విషయం మీదని నాకు తెలియకుండా పైగా మీ ఉద్యోగానికి నా చేత సిఫారసు చేసుకుని నన్ను పూర్తి చేయటంలో ఏమిటి మీ ఉద్దేశం దురుద్దేశం మాత్రం కాదు సుశీల పేదవాళ్ళు కదా అని ఆట బొమ్మగా గారిడి చేసి ఆడించాలనుకున్నారు సుశీల అంతేగా మీ ప్రయత్నం వృధా మనిద్దరి మధ్య భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత దూరం ఉంది మన సంబంధం కుదరదు సుశీల దయచేసి మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి చూడండి మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడదామని వచ్చాను మాట్లాడు చూడండి నేను మీ అమ్మాయి సుశీలను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అసలు నువ్వు ఎవరు నీ ఊరేమిటి ఊరికేమిటి ఇవన్నీ మాకు తెలియకుండా వివాహం దాకా వచ్చేసావే నేనెవరో మీ సుశీలకు బాగా తెలుసు అయినా మీరు అడిగారు కనుక చెప్తున్నా నేను నేను పనిచేసే ఆఫీస్ యజమాని ధర్మారావు గారి అబ్బాయి ఏమిటేమిటి ఈ ఊళ్ళో కల్లా పెద్ద శ్రీమంతుడు ధర్మారావు గారి అబ్బాయి చెప్పే శ్రీమంతుడు అబ్బాయి డబ్బున్న అబ్బాయి ఈ విషయం ఇన్ని రోజులు మనతో చెప్పకుండా దాచారు ఇప్పుడు చెప్పేశాడుగా చెల్లాయి నాన్న ఈ దెబ్బతో చెల్లాయి లక్ష్యాధికారి మన పని కూడా తాపేలే మూడు రేసు గురాలు కూడా నీ గుర్రా కదా గోరు మూసుకోరా చూడబ్బాయి డబ్బున్న సంబంధం అయితే మాకు ఏ అబ్జెక్షన్ లేదనుకో అయినా అమ్మాయి మనసు కూడా తెలుసుకోవాలిగా అలాంటి శ్రీమంతులతో సంబంధం చేసుకునే ముందు మన తాహత గురించి కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి నాన్న మనం నిరుపేదలు ఆయన శ్రీమంతుడు సరిపోయింది అమ్మా ఇద్దరు నిరుపేదలైతేనే కదా అమ్మా ఇబ్బంది కరెక్ట్ మిస్టర్ ఇద్దరు ధనవంతులైనా కూడా ఇబ్బంది జుట్లు జుట్లు పట్టుకుంటారు ఒకరట్టు ఒకరిట్టు అయితే సంసారం బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుంది చూడండి శాంతమ్మ గారు నేను ధనవంతుడైనందువల్ల మీ సుశీల కలిగే ఇబ్బంది ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు మీ కష్టాల్లో ఆదుకున్నానన్న తృప్తి కూడా నాకు ఉంటుంది మా కష్టాలకు ఏం లేనాయన ఎప్పుడు ఉండేవి పెళ్లి కాక ముందు సరే దాని కష్టం మీదే బ్రతుకుతున్నా పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా దాని భర్త సహాయంతో బ్రతకడం అంటే మాకు మరి బాధగా ఉంటుంది నాయన మీరలా అనుకుంటే నేనేం చెప్పగలను శాంతమ్మ గారు మీలో ఒకడిని కావాలని నా ఆశ మీరు కూడా నేను మీ వాణ్ణి అని అనుకున్నాడు మీకు సాయపడే స్వతంత్రం నాకు ఎక్కువ ఉంటుంది అయ్యో 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 ఆయన ఇంత ఇదిగా అడుగుతుంటే వద్దడం బాగోదు చేసుకోమ్మా ఒప్పుకోమ్మా ఒప్పుకో అక్కయ్య మనమంతా దర్జాగా బంగాళాల్లో ఉండొచ్చు కారులో తిరగొచ్చు నువ్వెంత అమాయకు రాలివే కళ ఆ విలువ ఇక్కడ మనకుంటేనే అక్కడ మర్యాద జరుగుతుంది లేకుంటే అడుగడుగున అవమానాలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది ఉన్న వాళ్లతో లేని వాళ్ళ సంబంధం మండుతున్న పోయిని కౌగలించుకున్నట్టే అందుకే ఆయన మాట కాదంటున్నాను అంతేకాని ఆయనంటే నాకు ఇష్టం లేక కాదు ఎక్కువగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎలా తప్పటడుగులు వేస్తారు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది తప్పో ఒప్పో తానికి ఇష్టం లేని బలవంతం చేయటం మంచిది కాదు నాయన మా శక్తికి తగ్గ సంబంధం దేవుడు దానికి ఎక్కడ రాసిపెట్టుంటే అక్కడే జరుగుతుంది ఒక్క మాట మాత్రం మర్చిపో నిజమనేది నిమిషాల మీద తెలియదు కాదు ఇంతవరకు నేనేం చేసిన నీ అనురాగాన్ని అభిమానాన్ని సంపాదించడం కోసం నేను శ్రీమంతుడిని అని తెలిస్తే నా మీద ఇష్టత కలిగి నాకు నువ్వు దూరమైపోతావన్న భయంతో ఇష్టం లేకపోయినా ఇంతవరకు నేను ఈ నాటకం ఆడాను సుశీల జీవితంలో దేనికైనా దూరం కాగలను గాని నీకు నీ ప్రేమకు మాత్రం దూరం కాలేదు సుశీల సుశీల నువ్వు నన్ను ఎందుకు అనుమానిస్తున్నావు నాకు అర్థం కావుతుంది నా డబ్బుతో నేను మప్పి పెట్టి మాయ చేయాలనే ఉద్దేశం నా హృదయంలో ఏ కోశ నా లేదు లేనే లేదు ఇంతకంటే నేను ఏం చెప్పాలి ఎలా నమ్మించగలను పోని నిన్ను నాకు దూరం చేస్తున్నది నా డబ్బే అయితే ఆస్తిపాస్తులతో ఐదు నిమిషాల్లో తగ్గితప్పుడు చేసుకుని వచ్చేస్తాను పేదవాణిగా మీలో ఒక్కడి మీ కష్టాల్లో పాలు పంచుకుంటా సమతమైన ఇది నీకు సమతమైన చెప్పు సుశీల చెప్పు గుండె పెకలించి చూపిన నమ్మని వాళ్ళను ఎవళ్ళు నమ్మించలేరు వస్తాను అమ్మా నా ఆఫీస్ తాళం చెవులు ఇచ్చి వెళ్ళమని
నా హృదయానికే తాడించు కమలా సీరియస్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ ఎలా ఉంది డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పమంటారు నా చేయి దాటిపోతుంది నా బిడ్డని నీ ఇంటి కోడల్ని చేసి పంపుతారని మొదటికి మాటిచ్చాను కానీ ఆ మాట నిలుపుకోలేకపోయాను ఆనందంగా అగ్ని మర్యాదతో అతనింటికి పంపాలనుకున్న నా బిడ్డను ఇలా పంపుతున్నా చివరి చూపు చూసి పోదామని వచ్చామని ఆయన చాలా సంతోషం ఇన్ని సంవత్సరాలు అది నీ కోసమే ఎదురు చూసింది ఇప్పుడు కూడా ప్రాణాలు నిలుపుకుని నీ కోసమే ఎదురు చూస్తోంది బ్రతికుండగా దానికి ఏ సుఖము చూపించలేకపోయావు ప్రాణం పోయేటప్పుడైనా ఒక్కసారి దానికి కనిపించు ఇంకా కొట్టుకులాడుతుందో ఆ భావని నా కళ్ళారా చూశాను చాలు నేను ఇంకా హాయిగా ఆనందంగా వెళ్ళిపోతాను అలా జరగడానికి వీల్లేదు నా ప్రేమ కారణంగా మనకు జీవితం అడిపోవటానికి వీల్లేదు నువ్వు బ్రతకాలి నువ్వు బ్రతకాలి నా కోరిక తీరినప్పుడు నాలోనే ఉన్నారనుకున్న వాళ్ళు నా వాళ్ళు కానప్పుడు నేను జీవించడంలో అర్థమే ఉంది బాబా ఎవరి కోసం జీవించాలి నా కోసం మా అందరి కోసం ఒకటిగా అడుగు ఒకే తల్లి ప్రేమ పంచుకున్న మన స్నేహం కోసం నువ్వు బ్రతకాలి కమల బ్రతకాలి స్నేహాలకు మోహాలకు సంబంధం లేదని ఇప్పుడే అర్థమైంది బాబా అవన్నీ పాత కథలు మంచి ఒకే ఒక్క కోరిక కొట్టాడుతుంది బాబా అదే తిరిగిపోతుంది ఏమిటి చెప్పుకో అనుమానించకుండా చెప్పు తప్పకుండా తీరుస్తాను నిజంగానే బాబా చెప్పు నువ్వు కోరితే నా ప్రాణాలు అయినా సరే సంతోషంగా నాకు తెలుసు బాబా నీ మనసు లాంటిదో నాకు బాగా తెలుసు ఇదిగో బాబా 
ఈ దారానికే ప్రతి ఆడది బానిసయ్యి జీవితం అంతా అంగలారుస్తుంది ఈ దారం దిగిపోతే ఆడదాని ఆధారమే దిగిపోతుంది అందుకే ప్రతి ఆడది ఈ దారం తన మెళ్ళో ఉండగాని లోకా నుంచి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటుంది అదే అక్కడ సరి కోరిక బావా పుట్టెడు పసుపు కుంకుమతో పుట్టింటి నుంచే వెళ్ళిపోతాను ఆలోచిస్తున్నావా బాబు నా జీవితంలో ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నీ భారీగా ఉండడానికైనా నేను నోచుకోలేదు చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నాకు ఈ మాత్ర అదృష్టమైనా కలిగించలేవా బాబా కమల కలిగిస్తా తప్పకుండా కలిగిస్తా నీ ప్రాణం కంటే నాకు మించింది లేదు నీ కోసం నీ కోసం ఎంత బాధైనా పరిస్తా మన దాంపత్యం ఒక్క క్షణమే బాబా ఈ ఒక్క క్షణం పవనాలు చెలరేగున గరణాల గడివాన 
అనుకోని చీకట్లు తెలవారునా ఆనంద కిరణాలు ఉదయించునా ఆనంద కిరణాలు ఉదయించునా నువ్వు ముసలాడివని ఆ అమ్మాయి తటపటాయిస్తుంది ప్రజెంట్స్ తోటి మనం బాగా ఫునాదులు ఇవ్వాలి డబ్బడిగితే నువ్వు మర్ర అంటావు ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పేదా నాది అని కాయపడితే డబ్బు వెద జల్లేస్తాను రా ఇంతకి ఈనగాస నక్కల పారు కదా ఎంత మాట అన్నావు మామా ఎంత మాట అన్నావు తే ఆ వంద ఇలా తే డబ్బు తే ఇలా డబ్బు ఇలా పిల్ల ఇలా డబ్బు ఇలా పిల్ల తే తే డబ్బు తే బొమ్మనుకున్నాను సరోజా ఇదే నా ప్రేమ కాదు సన్ గ్లాసెస్ లిప్స్టిక్ జాకెట్ అండ్ పాకెట్ ఉన్నాడుగా మా ప్రేమ పిచ్చి మావయ్యా భలే మావయ్యే నేను మెంచుకొస్తే అలా గుడ్ల మెడికరీ చూస్తాడనుకు అయ్యో కర్మ అదొక చాదస్తావులే ఎర్రగా బొర్రగా ఏ పిల్ల కనపడినా పెళ్లి చేసుకుంటాడంటాడు నన్ను గురించి అలాగే అన్నాడా ఏ నువ్వు ఎర్రగా బొర్రగా లేవా అన్నాడా నిన్ను పెళ్లి కొప్పిస్తామని ఈ ప్రజెంటేషన్ డబ్బు ఆయనే ఇచ్చాడు నా సెన్స్ ఆ ముసలాయన ఏంటి నేను పెళ్లి చేసుకోవడం సరే గారి ఆయన ఏమనుకుంటా మనకే సరేనంటాం డబ్బిస్తాడు మనీ ఆయింది మజ్జా మనది పిచ్చి బాబు లవ్లీ సరోజ సరోజ మన ఇద్దరు ప్రేమ గుర్రాలు మన జీవితమే రేస్ కోర్స్ నువ్వే నా ఫేవరెట్ గుర్రాలి నేనే నీ ఫేవరెట్ క్యాకీని లక్కీ గ్రౌండ్స్ లో లవ్లీ రౌండ్స్ జీవితంలో నీకెంత దగ్గర కావాలనుకున్నా యథార్థానికి అంత దూరం అయ్యా తప్పకరించింది అందుకే నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు సుశీల క్షమాపణ చెప్పుకోవడానికి కందకలేని దురద కత్త పెట్టకింది కాని అతను రాకపోతే బాధ రాలి కానీ మధ్యన మీరు ఏడుస్తారు ఎందుకు రా అక్కడ పోతే మేము ఏడుస్తున్నావులే పాపు వాళ్ళేమో మంచిదే విసిరింది కాని పెట్ట మొడుకు మంది ఈ వనలకంతా బంగారు పిచ్చుకులు పడతాయా అక్కడెవరో దేవసుందర తగిలింటుంది ఆవిడతో కొన్ని రోజులు మరొకరితో కొన్ని రోజులు ఇంకొకరితో కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఏదో పని మీద బయట వెళ్ళుండొచ్చు అంతేకాని ఆయన నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేయరు ఆయన నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేయరు కలిపోసి పెట్టిన ఉట్టి వంకే చూసిందంటే నీలాంటిది ఇంకేం వస్తాడు ఊరే ఊరిని మాయమైతే ఆయన సత్యహరిచంద్రుడన్నయ్యా ఈ చంద్రమతిని తప్పకుండా ఏడుకుంటాడు కళా ఒరే అతి ముందుగానే కుంగి కుంగి ఏడుస్తుంటే మీరంతా తలా ఒక మాట అని దాన్ని కాకులాగా పొడుస్తున్నారేమిరా అమ్మ సుజీల నువ్వేం బాధపడకమ్మా ఆయన నాకు ద్రోహం చేయరమ్మా ఆ నమ్మకం నాకుంది ఆయన తత్వం నాకు బాగా తెలుసు నమ్మిన వాళ్ల కోసం ప్రాణమైనా ఇస్తారు మనిషిలోని మంచితనాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఎగతాడు చేయకూడదమ్మా పోనీ ఆయన రారే అనుకో ఆ బాధ నాకేగా వీళ్ళకెందుకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి ఈటిల్లో నన్ను పొడిస్తే వీళ్ళకేం లాభం సుశీల ఊరుకోమ్మా ఊరుకో అబ్బాయి మంచివాడని నాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా వస్తాడు మీరు 
दाने कापुर कलाकाल बंगार दीवी त कमल तो नी विवाह जो वार्ता अम्मा की चप कमी धर्म कदनेबंत त्वर बैठ पड़ते मुगर की अंत मंत्री इंतनी बाबू 
उद्योग रात्रि पद अड़गेवाड़ेवरते बुद्धि
మేము <laughs> మీకు మాకు సంబంధం కుదిరిందంటే అదంతా ఆ దేవుడు మ్యాజిక్కే కదండి అయినా ధర్మారావు గారు అసలు విషయం చెప్పేస్తున్నా మీ అబ్బాయి మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎలాగో మాకు నచ్చ చెప్పి ఒప్పించాడు అయినా ఆడపిల్ల వాళ్ళం కనుక ఏదో ముఖాముఖి మాట్లాడుకుంటే అర్థమైంది చూడండి రామయ్య గారు బాబు గారు అమ్మగారు పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడు వస్తా నువ్వు అమ్మ ఎందుకు పిలిచావట అసలు విషయం వాళ్ళతో చెప్పేస్తారేమో అని చెప్తే వద్దు మామయ్య వద్దు నా మాట వినండి వాళ్ళతో ఆ విషయం బాగా చెప్పాలి కానీ మనకు ఆ హక్కు లేదు ఏ ఎందుకు లేదు వాడు చెప్పడు మనము చెప్పకూడదు ఎన్ని రోజులు అమ్మాయి ముసుగులో గుద్దలాట అది కాదు మామయ్య చెప్పడానికి ఆయనకి ఇష్టముందో లేదు అసలు ఆయన మనసులో ఏముందో మనకు అర్థం కావటం లేదు వాడి మనసుతో మనకేమిటి మా సంబంధం అలా అనకండి మామయ్య బావకి ఇష్టం లేని పని చేసి ఆయన సుఖాన్ని జరగొట్టడం వల్ల మా ఇద్దరికి బాధ అవుతుంది దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు భార్యాభర్తలైన తర్వాత దగ్గర అవుతుంటే మేము భార్యాభర్తలు అయిన తర్వాత దూరం అయిపోయామని ఇప్పటికే కుమిలిపోతున్నాం ఈ మాట చెప్పి నన్ను దూరం చేయకండి మావయ్య దూరం చేయకండి సరేనమ్మా చెప్పండి చూడండి రామయ్య గారు అబ్బాయి ఇంటికి రాగానే మీకు కబురు చేస్తారు అన్ని విషయాలు వాడు ఎదురుగానే మాట్లాడుతుంది అలాంటి ఏముందండి మీ మాట అంటేనే ప్రాంసరీ నోటు అయినా వాళ్ళిద్దరికీ ఆ మూడు ముళ్ళు ఎంత త్వరగా వేయం చేస్తే అంత మంచిది ఏం చేతంటారా మనం ఆలస్యం చేశామనుకోండి ఈలోగా వాళ్ళు అనుకున్నారనుకోండి అప్పుడు వస్తుంది లిటిగేషన్ ఇవన్నీ మీకు తెలియని బాబు వస్తాను బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం కత్తులతో కాదు మాటలతో నీ కోసమే ఎవనాడు తెలుసా సరోజకు నాకు ఇవాళ పెళ్లి విషయం అడ్డు ఇటు తెలిసేసాయి అని నా కారు పట్టుకుని ఊపి మరి అడిగాడు ఏమన్నానా నేనేమన్నానా మరిద్దరం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నామని ఖచ్చితంగా చెప్పేశాను ఆ దెబ్బతో షాక్ తిని కళ్ళు తాగిన కోతిలాగా అని కాసేపు డాన్స్ చేసి యుద్ధపు ట్యాంక్ లాగా గున్న 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 గుణమని మీ ఇంటికి వెళ్ళాడు అమ్మ బాబోయ్ మా ఇంటికి అక్కడే ఉంది తమాషా సరోజా మీ అమ్మతో చెప్పి మన పెళ్లి విషయం ఖాయం చేస్తారని వెళ్ళాడు 
షార్ట్ మనం వెళ్ళడం కాకపోవడం అన్ని సానుకూలంగా చేసుకొచ్చేసాను పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు తండ్రి నేను ముగ్గురం కూర్చోవడం పెళ్లికి ఏం ఏర్పాటు కావాలో చర్చించుకోవడం అంతే సరే అదే ఏమో అనుకున్నాను మన సుశీల చాలా అదృష్టవంతురాలండి మనం కూడా మీ అదృష్టమే కాదు వీడి అదృష్టం కూడా మార్చేసా అదేమిటి బా మన పిచ్చి వాళ్ళకి పెళ్లి కుదిరిచా ఏమిటి పిచ్చి గాడికి పిచ్చి కుదరక ముందే పెళ్లి కుదిరిచావు నువ్వు గన్ షాట్ బావా మరి ఏమనుకున్నావు పెళ్లి కుదిరితే గాని పిచ్చి కుదరదని చేసే నువ్వు ట్రిక్ మంచిలో చూసి వీడి చేత మూడు ముళ్ళు వేయిస్తాను నీ చేత అక్షతలో వేయిస్తాను ఇంతకీ అమ్మాయి ఎవరా అమ్మాయా సరోజాన్ని సరోజా ఆస్తంతా అమ్మాయి పేరు రాసిస్తాట చాకరీ అంతా నా చేతి చేయిస్తాట కమల ఎందుక కన్నీరు ఈ బాధ చూడలేక బాధ ఎందుకు చావబోతున్న దాన్ని మళ్ళీ బ్రతికినందుకు నీ జీవితానికి శాపల్లా చుట్టుకున్నందుకు నీకు సుశీలకు మధ్య సుడిగా ఇలా దాపరించినందుకు సగం ఆరిన ఈ దీపం ఆ రోజు నే పూర్తిగా ఆరిపోయి ఉంటే కమల అంత మాట నాకు కమల కమల ఆరిపోకూడదని నేను వాసించాను అలా జరగనందుకు ఎంతో సంతోషించాను ఇక సుశీల మాట్లాడ మనసులు కోరే కోరికలు వేరు జీవితాలు తిరిగే మలుపులు వేరు అందుకే బ్రతుకులకు భావాలకు అంత విరుద్ధమైన సంఘర్షణ ఇంత బాధతో ఎంతకాలం కుమిలిపోతావు బావా తన జీవితం కన్నీళ్ల పాలైనా భర్త సుఖం కోరేదే భార్య కానీ తన ఆనందం కోసం భర్తను ఏడిపించే ఆడదే ఇల్లాలు కాదు అందుకని నీ సుఖం కోసం నేనే ఒక పని చేయాలనుకున్నాను ఏమిటది కమల నా మాట వింటావా బావా తప్పు కాకపోతే తప్పకుండా వింటా తప్పదు బావా కమా నీ ఆశ తీరుతుంది ఈ ఆవేదన ఆగిపోతుంది బావా నన్ను మర్చిపో నువ్వు సుశీలనే పెళ్లి చేసుకో బావా కమల నీ ఇద్దరి మధ్య నుంచి నేనే తప్పుకుంటాను కమల అవును బావా కలిసిన మనసులు కలుసుకుంటేనే సుఖం మధ్యలో వచ్చిన నాలాంటిది మధ్యలో పోవటమే మంచిది బావా నా మాటవి మాట్లాడవే బావా కథ వింటున్నానా కలగంటున్నానా అని ఆలోచిస్తున్నా మన కథ కూడా కలలాంటిది అనుకో బావా ఎంత త్యాగం చేస్తున్నావు కమల ప్రాణానికి కూడా తెగించి సంపాదించుకున్న భర్తను దానం చేస్తున్నావంటే నువ్వు నిజంగా దేవుడు సరే నీ సలహా పాటిస్తా కానీ నాదొక చిన్న కోరిక ఉంది నువ్వు తీర్తాను చెప్పు బావా నీ కోసం ప్రాణమైనా ఇస్తాను అయితే నేను కట్టిన మంగళ సూత్రం వెంటనే నీ మెడలో నుంచి తొలగించు నా కళ్ళ ముందు నువ్వు మరొకరిని పెళ్లి చేసుకో ఈ మాట అనటానికి నీకు నోరెలా వచ్చింది బావా నా సుఖం కోసం ఎంత ముందడుగు వేస్తున్న విషయాల కొరదే నా కోరిక తీర్చటానికి నన్ను అపార్థం చేసుకున్నావు బావ నీ ఆనందానికి దారి తీస్తానన్నాను నువ్విచ్చిన ఈ పసుపు కుంకమతో నీ భారీగానే వెళ్ళిపోతానన్నాను అంతేగాని ఈ తాళి తీసి మరొక తాళి కట్టించుకుని నా బ్రతుకు ఎగతాళి చేసుకోవడానికి కాదు ఆడదానికి ఆ హక్కు లేనే లేదు మరి మగవాడికి మాత్రం ఎక్కడుంది
నీకొక ధర్మం నాకొక ధర్మం ఏ ధర్మం నిన్ను మారుమనువు చేసుకోకూడదని శాసించింది అదే ధర్మం నన్ను కూడా నిన్ను వదిలిపెట్టవద్దని శాసించింది బట్టలు మార్చుకున్నట్టు భార్యాభర్తల బంధాలు మార్చుకునే ఈ నాగరికత మీద నాకు నమ్మకం లేదు ఇక సుశీల సంగతంటావా అందుకు జరిగిన కథ మర్చిపోకమ్మా నా భార్యగా నీవు పొందిన హక్కు అధికారం మనకు పొందటానికి వీళ్ళే కమల ప్రాణం పోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్న నిన్ను చూడగానే ఒక్క క్షణంలో ఒక్క క్షణంలో నా మనస్సు మార్చుకున్నా హృదయపూర్వకంగానే నీ కోరిక తీర్చాను కమల నా కమల జీవించాలి 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 రాత్రి మగళ్ళ హృదయంలో ఒకే ఒకే ఆరాధన జరిగింది కమల ఈ యథార్థాన్ని నువ్వు ఎలా తెలుసుకో నీ చావుతో పోరాడి నిన్ను దక్కించుకున్న నా మనస్సే ఈ నిజానికి నిదర్శనం కమల కమల కానీ నా కోసం నీలాంటి మరొక జీవి తన గుండెల్లో కట్టుకున్న దేవాలయాన్ని ఒక్క మాటతో నేలమట్టం చెయ్యలేదు ఈ నా బాధలతో మీకేమి నిమిత్తం నేనే ఒక నిర్ణయం కూర్చా సుశీలకి విషయం ఇప్పుడే చెప్తా నువ్వేం మనసు కలత పెట్టుకో వెళ్ళిపోతా ఏమండి మీ సుశీల్ ఇంట్లో ఉందా లేదు నాయన మా కళ పొద్దుటి నుంచి ఇంటికి రాలేదు దాన్ని వెతకటానికని వెళ్ళింది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరో కామినీ దేవట అప్పుడప్పుడు కార్లో వచ్చి దీన్ని తీసుకు వెళ్తూ ఉంటుంది కామిని దేవ ఇది షర్బత్ ఇది అందాన్ని పెంచుతుంది మంటేస్తుంది ఆ మంట పూర్తిగా తగ్గాలంటే గ్లాస్ అంతా తాగాలి అప్పుడు కానీ దేవేంద్ర లోహం కనిపిస్తుంది కమా కమా గుడ్ తల తిరుగుతుంది పర్వాలేదు గదిలో రెస్ట్ తీసుకుందు కానీ పద నన్ను అదనండి నేను నడవగా అదే పడిపోతావు నేను తీసుకెళ్తాగా వదలమంటే మళ్ళీ పట్టుకుంటావే ఎవరి దగ్గర మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా ఇక్కడ జరిగే సర్కస్ లో నీలాంటి ఆడపులు నాడించే రింగ్ మాస్టర్ ఎందుకు అదే నేను అడుగుతున్నా నువ్వు చేస్తున్న దుర్మార్గం ఏమి లోకం తీలేని కంటి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మీద వ్యాపారం సాగిస్తున్నావు అన్నమాట అలాంటి వికారాలు ఏమి ఇక్కడ జరగడానికి వీలేదు ఇక్కడికి వస్తున్న వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద మనుషులు ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే మర్యాద కదా జాగ్రత్త ఏమిటి మర్యాద నీ మర్యాద నీ బ్రతుకు అర్థమవుతూనే ఉంది వికాస మండలి పేరుతో దొంగల్ని ద్రోహుల్ని పోగు చేసి విహార మండలి ఏర్పాటు చేస్తున్నావు నేను సంఘానికి సేవ చేస్తున్నాను నువ్వు చేస్తున్నది కూడా సంఘ సేవ అయితే ఈ దేశం బాగుపడ్డట్టే రాజా కింతకి తప్పంత మన పిల్లది ఈ నరకంలో ఉంటే మనకు కూడా పాపం చుట్టుకుంటుంది పదం పదండి కామిని మన తడాఖా చూపించకుండా వదిలేసావి అనవసరమైనప్పుడు అల్లరి చేసుకోకూడదు ఆ పిల్ల ఎక్కడికి పోతుంది 
అదంతా నేను చూసుకుంటాను వచ్చావమ్మా ఏం అలా ఉన్నా ఏం లేదమ్మా ఒక స్నేహితురాలు ఇంట్లో మైక్ వచ్చి పడిపోయింది నేను దగ్గర తీసుకొచ్చానండి అలాగానైనా అవునమ్మా ఏదో నా బిడ్డలు ఇంటికి చేరారు పదండమ్మా బాబు నీ మేలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేము ఆయన వెళ్ళి రండి వస్తానండి ఏం లేదు ఏం లేదు ఊరికే ఏదో చెప్పాలనుకుని ఆగిపోయారే చెప్పండి మీతో ఒక విషయం చెప్పాలని ఎన్నో రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను సందేహం ఎందుకు చెప్పండి సుశీల తీగకు పందిరి పందిరికి తీగ చాలా అవసరం మనుషులు కూడా అంతే ఒకరికొకరు ఆధారం లేకపోతే రాణించరు అంటే నన్ను తొందరగా పెళ్లి చేసుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు అంతేనా ఆ పెళ్లి మన ఇద్దరి మధ్య జరగడానికి మీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా క్షమించండి ఇష్టం లేకపోతే పోనీయండి అబ్బే అది కాదండి నేను ఇదివరకే ఒకరికి మనసిచ్చాను ఓ అలాగా చాలా సంతోషం ఇంతకీ ఆ అదృష్టవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా చాజాని ధర్మారావు గారి అబ్బాయి మహారాజయ్య మీకు వారు తెలుసా అండి తెలుసే ఏమిటి మేమిద్దరం బాల్య స్నేహితులు కానీ సుశీల వారు మీరు స్నేహితులు కావడం నిజంగా నా అదృష్టం మా పెళ్లికి మీరు కూడా వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి వస్తానండి రాజా నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి అభ్యంతరం ఏ కొత్తగా పర్మిషన్ అడుగుతున్నావి కొత్త వింతల్ని సరికొత్త మలుపుల్ని చూస్తున్నాను కనుక శంకర్ చాలా అదృష్టవంతుడు ఏ నీకే సమస్యలు లేవు అందుకే లోకమంతా నీకు వింతగా కనిపిస్తుంది కానీ జీవితంలో తప్పడడుగులు వేసే వాళ్ళని చూసి బాధపడే సమస్య నాకు ఉంది అందుకే వచ్చాను నిన్ను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి చూడు రాజా బొమ్మలతో ఆడుకునే వాళ్ళు ఎవరు పిల్లలు రక్తంతో ఆడుకునేవాళ్ళు అంతకులు ఎదుటి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకునేవాళ్ళు నాకు తెలుసు తెలుసు కానీ చెప్పలేదు చెప్పగలిగే ధైర్యం కూడా లేదు పోనీ అర్థానికి ఆత్మకి తేడా ఏంటి అద్దంలో ఎన్ని ముఖాలైనా కనిపిస్తాయి కానీ ఆత్మలో ఒకే లక్ష్యం ఉంటుంది ఆత్మని అద్దంలా పగలగొట్టుకుని అమాయకుల్ని వంచించే వాళ్ళకి ఏం మిగులుతుంది అప్పు అదే నీకు మిగిలి అది చెప్పిపోదామని వచ్చాను అర్థమై శంకర్ నువ్వు సుశీలన గురించి మాట్లాడుతున్నావు నేనెవరిని వంచించదలుచు వంచించలేదు వంచించాం ఆమె జీవితాన్ని అన్యాయం చేశాం ఆ తప్పు నాది కాదు మరెవరి దేవుడు బాగు నోరు లేని దేవుడు ఎదుటికొచ్చి తప్పెవరిదో చెప్పలేదు అందుకే అందరి తప్పులు దేవుడి మీద వేసి తప్పుకుంటున్నారు అంతేగా రాజా ఇంత చదువు చదివి ఈ తెలివితేటలు సంపాదించావన్నమాట ఎంత స్వార్థపరుడు అయిపోయావరా అలా నువ్వు అనడంలో ఆశ్చర్య రంగులేని ఆకాశం మానవుడి కంటికి ఎన్నో రంగుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడిది పొరపాటు ఎవరు నీ తప్పు రాజా మాటల్లో తెలివితేటలు వేరు నిత్య జీవితంలో నిజా నిజాలు వేరు సుశీల స్వభావం నీకంటే నాకు బాగా తెలుసు మనుషుల్లో అలాంటి స్వార్థం లేని మనస్తత్వాలు ఎక్కడో గాని కనిపించవు చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ తన కుటుంబమే తన లోకంగా మరొక ఆశంటూ లేకుండా జీవించు అటువంటి అమాయకురాలకి ఇంత ద్రోహం జరిగింది ఏ అని నేను బాధపడుతున్నాను రాజా రాజా 
ఒకరిని ప్రేమించిన వాడు మరొకరికి ఎందుకు తాలి కట్టావు ఆ పరిస్థితుల్లో నువ్వు నాదే పని చేస్తావు పోనీ నువ్వేం చేసావో సుశీలతో చెప్పావా లేదు ఎందుకు తాచావు చెబితే ఏమైపోతుందో నేను బాధపడుతున్నా మరొక విధంగా ఆమెకి తెలిస్తే నువ్వెంత మోసగాడవు అనుకుంటున్నావు తెలుసా శంకర్ నా బాధ నీకు అర్థం కాలేదు శంకర్ నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అందుకే ఒక జీవితం మారిపోవడానికి సిద్ధమైంది మరొకరితో నా పెళ్లి జరిగిందని తెలిస్తే ఆ ప్రాణి ఏమైపోతుందో నన్ను భయంగా ఉంది అంతేకాదు ఆమెను మోసం చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు ఎప్పుడూ లేదు శంకర్ పిచ్చివాడ ఎంతకాలం నిప్పుని ఎండుటాకులు వేసి కప్పుతాం వెళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి చెప్పు లేకపోతే మనిషిగా నీ మీద ఆమెకుండే అభిమానాన్ని పోగొట్టుకుంటాం దుర్మార్గుడు అనిపించుకుంటాం నమ్మక ద్రోహి అనిపించుకుంటాం ఇంతకంటే నీకేమీ చెప్పలేను నీ శ్రేయస్సు కోరేవాణ్ణి కనుకనే నాలో ఇంత ఆవేదన రాజా నువ్వు చేసిన బుద్ధి లేని పనికి లోకం ఏమనుకుంటుందా విన్నావా ఈ లోకంతో నాకు అవసరం లేదు నీకు అవసరం లేకపోతే మా పరువు ప్రతిష్టలు ఏం కావాలనుకుందాం అసలు ఈ విషయం అమ్మాయితో చెప్పకుండా ఇన్నా ఎందుకు ఈ నాటకం ఆడుతున్నావు ఆ అమ్మాయితో ఎప్పుడు చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో నాకు బాగా తెలుసు ఏమిటా నీకు తెలిసింది పెద్దల మాట లెక్క చేయకుండా స్వతంత్రించి ప్రశాంతంగా ఉన్న కొంప మీద కుంపటి పెట్టడం తెలిసింది దాని ఫలితం నువ్వు నేను అందరూ అనుభవిస్తున్నావు నీ వల్ల ఎన్ని ప్రాణాలు తల్లడిల్లిపోతున్నాయి రా దౌర్భాగ్యుడ నాన్న అందరిలాగే మీరు కూడా నన్ను అపార్థం చేసుకుంటారని కల్లో కూడా అనుకోలేదు అందరి కన్యళ్లకు నేనే కారణం అయితే కావచ్చు కానీ కావాలని ఎవరికి ఏ అన్యాయం చేయలేదు కమలం నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలన్న కోరిక మీ మనసులో ఉందని నాకు ఎప్పుడైనా చెప్పారా లేదు కాదు అది నా ధర్మంగా భావించి నేను ఆమెకు మాంగల్యం కట్టా ఎందుకు ప్రాణం వదలటానికి సిద్ధంగా ఉన్న కమలను బ్రతికించట అంతేకాదు ఆమె జీవితంతో చలగాట్లాడటానికి కాదు మీ మనసులోని కోరికలు మీలోనే గుర్చుకొని నా జీవితంతో చలగాట్లాడిన మనుషులు మీ నా గురించి మీరెవరూ బాధపడనక్కర్లేదు మీ పరు ప్రతిష్టను భంగం కనక్కర్లేదు ఈ కథకు ముగింపు బాగా తెలుసు ఈ కథను ఎలా ముగించాలో బాగా తెలుసు ఈ కథకు ముగింపు నా మీద ఉంది నేనో ఎవరిది తప్పు లేదు మీరు సుఖంగా ఉంటే నాకు అంతే చాలు నన్ను వెళ్ళని వెళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి చెప్పు లేకపోతే మనిషిగా నీ మీద ఆమెకుండే అభిమానాన్ని పోగొట్టుకుంటాం దుర్మార్గుడు అనిపించుకుంటాం నీ వల్ల ఎన్ని ప్రాణాలు తల్లడిల్లిపోతున్నాయి రా దౌర్భాగ్యుడ మీ పరు ప్రతిష్టలు భంగం కనక్కర్లేదు ఈ కథకు ముగింపు బాగా తెలుసు ఈ కథను ఎలా ముగించాలో బాగా తెలుసు ప్రమాదమైనవి కాదు ప్రస్తుతానికి విశ్రాంతి తీసుకునేవండి 
Me mayor es tu hostal. Susila. 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 Ahí no me arreglan, ¿no? अनुरा मंगल सूत्र निदर्शन मंगल सूत्र कथ विंटे नी मन मंजुला खरीपोदी सुशील नी को द्रोहम चेयर बाव ना की मंगल सूत्र कटले ने ब्रतकता आश ना के लेने स्थित बाव नूडा बा ब्रतकन ना लीप आरीपोर दशो ना ना मेडो मंगल सूत्र कट बा नी भार नेतृप्ति तो पसप कुंकम तो आनंद मरणिस्टी बाव बदला बलवंत विधि लेक आये ना को दिन फल मंगल सूत्र दिन फल इधे ने आये भारी चावाल ब्रतकाल ब्रतकाल कमला मुं प्राणम ब्रति का मध्य सुड़गा ब्रतकड़ी अदृष्ट ना कन्कू नो बाजरा कटक आीव पोसी नि ब्रति 
దాన్ని సార్థకం చేసుకో అదే నీ ధర్మం కానీ నేను ఆయన సుఖ పెట్టలేకపోతున్నాను నాకు పసుపు కుంకమలు దొరికాయి కానీ భర్తను నాకు కరువైపోయింది నేను ఆయనకు చాలా దూరంలో వెలుగుతున్న గుడ్డి దీపాన్ని నువ్వు ఆయన మనసులోనే వెలుగుతున్న మాణిక దీపానివి అందుకే నేను ఒక సహాయం కోరటానికి వచ్చాను నన్న అవును భావజీవితం బాగుపడాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది ఆయనకి నువ్వే భార్య కావాలి అవును సుశీల మీ ఇద్దరి మధ్య నుంచి నేనే తప్పుకుంటాను ఇక మీకెవరికీ కనిపించను దయచేసి ఒక్క కోరిక తీర్చు ఒక్క కోరిక తీర్చు పిచ్చిదాన్ని నోరారా అక్క అని పిలిచి చెల్లెలు పోయావి మళ్ళీ ఏ నోటుతో నన్ను రాజానో భార్యాభర్తలు కమ్మంటున్నావు అక్క చెల్లెల భర్తతో కాపురం చేసే చీడ పురుగు అనుకున్నావు తప్పు కమల తప్పు తప్పుకోవడానికి నువ్వెవరు తప్పించడానికి నేనెవరిని మంగళ సూత్రం అంటే తమాషా తాడనుకున్నావా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఎప్పుడూ చేయకు మీరిద్దరూ సుఖంగా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రాజా నీవాడి ఆయన భార్య నువ్వే మీరిద్దరూ దేవుడు కలిపిన భార్యాభర్తలు అవును చెల్లి ఆనాడు నీ కోసం రాజా చేసిన త్యాగం పూర్తిగా ఫలించేటట్టు నేను ప్రయత్నిస్తాను అవునమ్మా జీవితం అంతా కన్నీటితో గడిపిన నేను నవ్వుతూ ఈ బాధను అనుభవించగలను కానీ అది నీ వల్ల కాదు వెళ్ళమ్మా హాయిగా నీ భర్తతో కలకాలం కాపురం చేసుకో వెళ్ళు అక్క ఇంత మెత్తని మనసు గనకనే బాబ నిన్ను అంతగా ప్రేమించాడు నిజంగా నువ్వు స్త్రీ జాతికే జ్యోతి బమ్మా జ్యోతి చెయ్యాలని కలలో కూడా అనుకోలేదు విధి లేని పరిస్థితుల్లో అలా జరిగింది అందుకు నాకు నేనే శిక్ష వేసుకుంటున్నాను ఇంకెలా ఉంటుంది నువ్వు చేసిన పని చివరికి వాడి ప్రాణాల మీదకే తెచ్చింది అవునమ్మా బావం చూసినప్పుడల్లా నేను ఆ బాధతో నీ కుమిలిపోతున్నాను ఇప్పుడు ఎంత కుమిలిపోతే ఏం లాభం మొండి పట్టు బట్టి మెళ్ళో తాళి కట్టించుకుని స్వచ్ఛేదాన్ని బ్రతికి మళ్ళీ వాడి మెడకు రాక్షసుల చుట్టుకున్నావు నిన్ను ఎంత ప్రేమతో పెంచానో తల్లి లేని బిడ్డ వాడిని అంతకంటే ఎక్కువ ప్రేమగా పెంచాను చివరికి నీ వల్లే వాడు అన్యాయం అయిపోతూ ఉంటే మేము కళ్ళారా చూడవలసి వస్తాను ఆ రోజే నువ్వు చచ్చిపోయి ఉంటే ఒక్క ఏడు పేడ్చి అసలు పుట్టనే లేదనుకునే దాన్ని ఇంత మంది ప్రాణాలు దించి ఈ రెండు కొప్పల్ని ఏడుపిస్తున్నావు కదా మా అందరి ఆయుష్ పోసుకుని నువ్వే కలకాలం హాయిగా ఏంటి చిన్నమాను మరే నువ్వు అసలే అది కూలి కూలి ఏడుస్తుంటే దాన్ని తిడతానెందుకు ఏం చేయమంటావన్నయ్యా నీ ఇంటి కోడలు కావచ్చు నిన్ను భారీగా వాడిని ఇద్దరిని ఏడిపిస్తాను 
మీ బాధ చూస్తుంటే నా కడుపు తరుపు పోతుందమ్మయ్య అందుకు దాన్ని అంటే ఏం లాభం నేనే ఏదో ఒక దారి చూస్తా నన్ను గురించి మీరెవరు బాధపడినక్కర్లేదు బావ ప్రాణాన్ని నిజంగా నేనే చేస్తున్నాను బావని నేను బ్రతికిస్తాను నా ప్రాణాన్ని చూనే సరే నేను బ్రతికిస్తాను సుశీల ధర్మారావు గారు వస్తున్నారమ్మా నమస్కారం ఏమిటి మీరే వచ్చారు రాక తప్పలేదమ్మా నీ మనస్సు నొప్పించకూడదని ఎంతో ప్రయత్నించాను కానీ ఈ స్థితిలో రాజాను రక్షించడానికి నువ్వు తప్ప ఇంకెవ్వరు లేరు వాడి పరిస్థితి నిమిష నిమిషానికి నీరసించిపోతుంది అవునేంటి ఆ విషయం నాకు బాధగానే ఉంది కానీ నన్ను నేను రక్షించుకోలేక నా సమస్యకు నేనే కర్పూరం అయిపోతున్నాను తెలుసునమ్మా నాకు ఆ విషయం బాగా తెలుసు ఆ దంపతుల మధ్య నే నడ్డు రానని కమలకు వాగ్దానం చేశాను నీ విశాల హృదయం మీద నాకు ఆ మాత్రం నమ్మకం లేకపోలేదమ్మా కానీ అందువల్ల కూడా వాడు కోలుకుంటాడని విశ్వాసం నాకు లేదు నీ మంచితనాన్ని వాడు మర్చిపోలేకుండా ఉన్నాడమ్మా సుశీల సుశీల అంటూ రాత్రి పగలు కలవరిస్తూ అలమటిస్తున్నాడు అందుకు నువ్వేదైనా ఏం చేయమంటారో చెప్పండి గాలిలో దీపాన్ని నా కదలకుండా వెలుగుతున్నాను మనసుని ఎప్పుడో దూరం చేసుకున్నా ఇక మనిషి ఒక్కటే దూరం కావాలి చెప్పండి నేను ఈ ఊరే వదిలి వెళ్ళిపోతే రాజా నన్ను సులభంగా మర్చిపోగలగడతారా లాభం లేదమ్మా మనుషులు దూరం అయినంత మాత్రాన మనసులు దూరం కావు మమతలు మాసు అయితే ఈ సమస్యకు ఒకే ఒక పరిష్కార మార్గం నేనే మట్టిలో కలిసిపోవాలి సుశీల ఏంటమ్మా మాటలు అవునమ్మా అంతకంటే మనం చేయగలిగిందే ఉంది మన మంచితనం వల్ల ఇందిర జీవితాలు బాధపడుతున్నప్పుడు అన్ని ప్రశ్నలకు ఒకే జవాబుగా మనమే ఆగుతైపోవడం మంచిదమ్మా సుశీల నా బిడ్డ కోసం మరో తల్లి కన్నా బిడ్డను ప్రాణత్యాగం చేసుకోమని ఎంత నిస్వార్థపరణి కాదమ్మా నేను వాడి యాతను చూడలేక నీ దగ్గరికి వచ్చాను కానీ నీ ప్రాణాలు అడగడానికి రాలేదమ్మా నేనేమైనా తప్పు చేసినట్టయితే నన్ను క్షమించు క్షేమంగా ఉండాలనే కోరిక నాకు ఉంది ఆయన కోసం ఏం చేయమన్నా చేస్తాను చెప్పండి ఏం చేయమనాలో నాకు తోచటం లేదమ్మా నువ్వే ఏదైనా ఉపాయం ఆలోచించాలి వాడు నిన్ను పూర్తిగా మర్చిపోవటానికి నువ్వే ఏదైనా చేయాలి రాజా నన్ను మర్చిపోవాలి పూర్తిగా మర్చిపోవాలి నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి ఆదుకోకుంటే నా జీవితం ఏమయ్యేదో నీకు బాగా తెలుసు అలాంటి నరుకులు నువ్వు పెడుతున్నావా అవును నేనే పెడుతున్నాను నా మాట విన ఈ సంగతి అమ్మ నాన్నకు తెలిస్తే నిలువు నాకు కూలిపోతాడు ఆ రాజాకు తెలిస్తే ఇంకా కుంగిపోతాడు ఆ రాజా ఎవరు నేనెవరు అతనికి నాకు ఏమిటి సంబంధం చెప్పు అతనితో చెప్పు 
ನಾಕೇನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಳ ದಕ್ಕೆ ಕಳ ನಾನು ಹೋದಲು ನೀ ಬದಲು ನೀ ಬೆಳ್ಳ ದಕ್ಕೆ ನೀ ಬೆಳ್ಳ ತೀರಾ ನಾ ನಿರ್ಣಯ ನಿಮ್ಮ ಇರಬರ ಮಾಡ್ಕಲೇ ಇರು ಅತ್ತೆ 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 ಸುಶೀಲ ನಿಸನ್ ದಿಲ್ಸಿನ ಸುಶೀಲ ಏವ ಕೈ ಚಿಂಚಿಂದ ಚೂಡಾಲಿ ಬೆಟ್ಟರೇ ಬಿಡಿ ಚೂಡಾಲಿ ವೆಳಿಪೋತುನಾವಿ ಅಬ್ಬೇ ಏನ್ ಲೇದಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಳ್ತು ಇಕಡ ಆಗ್ಯಾನು ಹೊಸನಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಚ್ಚೋಗ ಲೋಪಲಿಕರ ಆ ರಾ ಆ ರಮ್ಮನ್ ತುಂಟೆ ರಾಜಾ ಯಕ್ಕರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳ ನಿನ್ ಸುಸಿಲ ತುಟ್ಟಾ ಇಕ ಬೆಳ್ಳ ಬಸಿ ಜೋನ ನಿಕೆ ಮೈನಾ ಜರಿ ನಾ ಕೇಂದ್ರಿಕ ನಾ ಪರ್ವತಿ ಸುಸಿಲ ಏ ಬರ್ಚಿತ್ತಲೋ ಉಂಟು ಏ ಹೋಯಿಂದು ಏಟಾ ಕಂಗಾರ ಕಡ ಏದರಿ ಕಂಪು ಮಿಲ್ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಕಾಸ ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಸ ಮಾಡಲ್ ಸುಶೀಲ ಬೆಣ್ಣ ದೆನಿ ಕಾಳ ವೇಳ ಪಡ್ಡ ನಾ ಮಾಟ ವಿಲ್ಲೆ ಅಲಕ ಐತೆ ನೀನೆ ಹೊಸ್ತ ರಾಜಾ ನಾಕೆ ಪರವಳ ಇದೆ ಕಳ ಹೋದ ಸುರ್ ಸುಶೀಲ ನೀ ವೇದೋ ಬಾಡ ಪರ್ತನ ಅಂತನೋ ಚಿಪ್ ಅದೇಂತ ನಾತು ಚಿಪ್ ಅಬ್ಬೆ ಏನ್ ಲೇದಂಡಿ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸ್ಲೇ ಡಬ್ಬು ಕಾವಲ ತಿಸ್ಕೋ ಅಕ್ಕರ್ಲೇದು ನೀನು ಡಬ್ಬು ಕಾಸನ್ ರಾಲೇದು ಕಾಕಪೋತಿ ಸುಲಭಂಗಾ ಸುಖ ಅಂತಕೊಳ್ಳಾನಿ ಅಲ ಐತಿನೇ ನಾ ಗಡಪಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಾ ಪರಪಾಟು ಕಾಕುರನ ಚಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೋಕಿಲೆ ಕೂಡ ವಾಲಿಚ್ಚು ಅದು ಕೂಡ ಕಾಕೆ ಆಗಿಪೋತುನಿ ಕಾವಟಾನಿಕಿ ಇಲ್ಲೇದು ನೀನು ಚಿಂದಿ ಕಾಕುಲ್ಲೋ ಕಲಿಸಿ ಪೋವಡಾನಿಕ ಕಾದು ಮರಿ ಎಂದುಕ ಚಿನಟ್ಟು ಕಲಸಿಪೋಯಿನಟ್ಟು ನಟ್ಟಿಂಚಿಡಾನಿಕೆ ನನ್ನು ಮರ್ಚಿ ಪೋಲೇಕ ಬಾದ ಪಡುತ್ತು ನೋಕ ವೆತ್ತಿಕೆ ನಾ ಮೇದ ವಿರಟ್ಟೆ ಕಡಿಗಿಂಚಿಡಾನಿಕೆ ಯವರಾ ವೆತ್ತಿ ಮೀಕು ರಾಜಾ ತರಿಸುಗ ಓ ಆ ರೋಜ ನನ್ನು ಬೆದರಿಚ್ಚಿದ ವೆತ್ತೇಗ ಅವನ್ ಆಯನಿ ನಾ ಅಯ್ಯನಾ ನನ್ನು ಮರ್ಚಿಪೋಲೇಕ ತಾನು ಬಾಧಪಡಿ ಆ ಮೈಕುರಾಲ್ನ ಕೂಡ ಬಾಧಪಡ್ತನಾನು ನಾ ಕಾರಣಂಗಾ ಒಡಿತರು ಪಡೆ ಆವೇದನ ಚೂಡಲೇಕಪೋತನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ನಾ ಮೇದ ಅತನಕ ಅಸಹ್ಯಂ ಕಲಗಿತೇ ಕಾನೇ ನನ್ನು ಮರ್ಚಿಪೋಯಿ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯತ ಸುಖಂಗಾ ಉಂಡಲೇಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚೇಯಾಲಾನೆ ಇನ್ನೋ ವಿಧಾಲಕ ಆಲೋಚಿಂಚಾನು ಏನ್ ತೋಚಲೇದು ಚಿವರಕು ವಿಧಲೇಕ ಇಕ್ಕಡಿಕೊಚ್ಚಾನು ಕೇವಲ ನಟಿಂಚಾನಿಕೆ ನೀನಿಕ್ಕಡುನ್ನಾರನೇ ವಾರ್ತ ಆಯನ ಚೋರ್ಲೋ ಪಡ್ತೇ ಚಾಲು ನಾ ಆಸೆಯ ನರಿವೇರ್ ನಟ್ಟಿ ತೈ ಚೇಸಿ ಚಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಚೇಂಡಿ ಮೀ ಮೇಲೆ ನಟಿಕೆ ಮರ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಇಂತೇನಾ ನೀನಿಂಕ ಏವುತೋ ಅನ್ಕುಂಟುನಾನು ದಾನಿಕೆ ಸಾಟಿ ಆಡದಾನಿ ಕಾಪರ ನಲೆಬೆಟ್ಟಾಲ ಅನ್ಕುಂಟುನಾವು ಮಂಚಿದೇ ನಟನೆಗ ನಟಿಂಚು ದಾನಿ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಸಹಾಯ ಅಂತ ನೀನ್ ಚೇಸ್ತಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಾಲೇ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಮರಿ ನಾ ಕೋಸ ಎವರೈನಾ ವಸ್ತೇ ಲೋಪಲಂದಿ ಚೋಟಾನಕ್ಕೆ ವೇಲ್ಲೇದು ಚಪ್ಪಂಡಿ ಅಲಾಗೆ ನೀ ವಸ್ತಾರಂಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಅರೆ ಏಂತ ತೊಂದರ ಉಚ್ಚು ಲೇದಂಡಿ ಇಪ್ಪಟಿಗೆ ಚಾಲಾ ಪೊದ್ದು ಪೋಯಿಂದಿ ಅದೇ ನೀನು ಅಂತುನದಿ ಇಂತ ಪೊದ್ದು ಪೋಯಾಕ ಒಂಟ್ರಗ ಎಲಾಗ ಬಿಡತಾ ನಾ ಕಾರ್ಲು ಮಿಂತಿ ದಿಗ್ರ ದಾಪ್ ಚೇಸ್ತಾ ಉಚ್ಚು ಇಪ್ಪಡಿ ಹಸ್ತಾನು ಏಂತ ಕೊತ್ತ ಬಿಟ್ಟ ನಟಿಸ್ತಾನ ಅಂತು ಇಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೇವಾಳಂದರು ಸೀತಮ್ಮ ನೀತಿಲು ಚೆಪ್ಪೇವಾಳಿ ಆ ರೋಜು ವೀಳ್ಳಿದ್ದರು ಪ್ರತಿ ನೀತಿಲು ಚೆಪ್ಪಾರಗಾ ನೀವು ಒಡ್ಡನ್ ರಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ರೋಜು ವೀಳ್ಳು ಅಂತ ತೇಲ್ಚವಾಳಿ ಇಪ್ಪುಳು ಮಾತ್ರ ಮಿಂಚಿ ಪೋಯಿಂದೆ ಉಂಟು ಪಂಜರ ನಿರೆತಿಕ್ಕುಂಟು ಚಿಲಕೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪುಳು ಎವರಡ್ಡು ಹೊಸ್ತಾರೋ ಚೂಸ್ತಾನು ಮುಂದಿ ವೀಳ್ಳಂದರೆ ನೀ ವಾಳ ವಾಳ ಗದುಲು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಂಚಿ ಅಲಾಗೆ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಎಕಾರ ಮಣ್ಣಲವಂತ ಆಡಿಗೆ ಬೋಣಾರ್ ಬಾಬು ಅಕ್ಕಡಿಕ ಉತ್ತರ 
ఏమి తెలుసు శంకర్ పదండి ముందు కమల్నాథ్ కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇంతమందిని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేక తాని చావడానికి వెళ్ళింది నువ్వు ఆ వికాస మండలికి వెళ్ళి రాజా తన చిన్న చెప్పు నేను వెళ్ళి కమలం వెళ్తుంటా నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావో తెలుసా తెలుసు అన్ని తెలిసే ఇక్కడికి వచ్చావన్నమాట ఒకనాడి నరకమన్న దీని గాలి తగిలితేనే పాపం చుట్టుకుంటుందన్న అలాంటి ఈ రోజు నువ్వే స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చావా అవును ఈ నరకం నాకు ఇప్పుడు అవసరం అనిపించింది సుశీల నీ భవిష్యత్తు సంగతి ఆలోచించావా ఏమైపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పటికి నాకు ఇదే స్వర్గం ఇదే సుఖం సుఖం నీ జీవితం కుక్కలు జింపిన విస్తరవుతుంది నీ బ్రతుకు బజారు పాలవుతుంది నీ కుటుంబం కూలిపోతుంది నాకు కావాల్సింది నా జీవితం నా ఆనందం ఆ సుశీల ఆ సుశీల ఏనాడు చచ్చిపోయింది అయితే నా కోరిక నెరవేరినట్టు వెళ్ళిపో నన్ను మర్చిపో ఇంకెప్పుడు నా ముఖం చూడు నిజంగా హృదయం ఉంటే నీ భార్యను చుక్కపెట్టు వెళ్ళి తీరాలి నా ప్రాణం ఉండగా నీతో రాను నీ ప్రాణం తీసేనా సరే నేను కరిచి తీసుకుపోతాను నీ శ్రమాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాను జీవితం ఎలా బాగుపడుతుందా అన్నది గురితో పిచ్చివాడిని అయ్యాను నిజం చెప్తే నువ్వు ప్రాణం తీసుకుంటావేమో అని భయపడ్డా అంతేగా నీ ఆలోచన ఇలాంటి మలుపు తిరుగుతుందని కల్లో కూడా సుశీల ఇది నువ్వు రావాల్సిన చోటు నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు 
नाराजा ना नुंच दूरं कावाल, दूर मोत्तुन्न भारी नादरिच्चाली, इदे नेनु कोर कुन्न, इदे नेनु कोर कुन्न दिक्क्यों सुसिल, अर्थमाई, इसाहसन नुभु नाकोसंगे चीच्चु, जरिगन यदार्थन चप्प लेक, चिप्पी साहसन लेक, निन्नु नीने इई नरक जीवित चक्रम ये मलप तिरुगुत दो चप्पले दानि वेगन लो चल रेगी सुडी गालू लो यवरु कल सुकुंतार यवरु विडी पोतार मन करता है ले ले सुच बावा, बावा, कमल क्या कमल क्या वेंदी आत्मा हाथ चेस कोड़ानी पेल्डिंदे शांति द जीवित चाव तो आंते जीवित चक्र परगर तीस उड़को निबड़े पोरा भयपड़ पारक जीवित जीवन कमला स्त्री अंत कठिन समस्या ओडिप प्राणालने बलहनरने लक एपड़ो तीर्चे दाखी नुड़ मो साक्ष्य दीन वल्ल इतम की मो दुख अंटक तप नाधेदी ले दिग्लर्दी नीला भयपड़ पारो जीवित को संबंध लेने दूर तीरा राजा कोसम कटकालय इकदर उमलाइर उदया 
ఆరోగ్యానికి తగిలిన గాయానికి కాలమే చికిత్స చేస్తుంది రెండు పెడతాం 